श्रीमान वेंकटनाथार्य कविताकेसरी वेदाताचार्यवर्गो मे सन्निधत्ता सदा ज्ञानंदमय देव निर्मलस्फटिकाकृति आधारम सर्वद्याग्रीव उपास्महे नीलातुंगस्तनगिरीतटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्ण पाराथ्यम स्वं श्रुतिशतशिसिद्धमध्यापयती स्वोचिष्टायां सृजनी गलित या फलाकृत्युक्ते गोधा तस्मदमीद भूय वास्त भूय श्री विष्णुचिकुनंदनकल्पवल्ली श्रीरंगराजहरिचंदन योग दृश्या साक्षा क्षमा करुणया कमला वाया गोदाशरण शरण प्रपद्ये नमस्कार अनेवतोत्तम अड़ियान अनंदोड़ नमस्कार विकार वर्ष मार्गे मसते मुन गोदास्तुत पी लघु पत् पदुष पद्यम अंत रीत दिनो भागवत वाट्सअप मूल पकदास्तुति उपन्यासम अड़ियान भागवतोत्तम प्रार्थिचर अड़ियान ऐसी उपन्यासाल अड़ियान प्रार्थन आरपर अड़ियान आचार्यम भगवान ध्यान से साहसान कार्य अड़ियान इन इधारिकोदास्तुत पी को नाम पार्त प्रतिदिन और पद्य तो उपन्यासम उसे मस कूड़े अनेमान श्रेयस गोदा प्राटी भगवान सरलवेंडम अड़ियान प्रार्थिक उन्होंने विकारी वर्ष मार्गे मास उपन्यास आरीक पन्न आरे स्त्री आंटा ऐन पदवार आदा मत आना अवर आोपाल परमात्मा इव आ पारार्थ्यम स्वं श्रुति शतशिधमध्यापयती अर्थम कटा जीवात्मा अधीन स्वातंत्र क्रुति शत सिद्धमा आना गोद विषयते पार्ता या बलाकृत्युक्ते पिना पद परमाथ्यमुला तोन्द्रमाद भक्त अणिंदगवान पारा अब अंदव अंदर स्वामी स्वातंत्रो अवहार रहस्यना 
பகவானையே தன்னிடத்தில் பராதீனாக வச்சுக்கக்கூடியது இது ஒரு அனுபவம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது அப்படி இருக்கக்கூடிய கோதா பிராட்டி அவ்வளவு ஒரு மகிமை அவளுக்கு கோன்ற சப்தத்துக்கு வாக்குன்னு அர்த்தம் இருக்கு பசுன்ற அர்த்தம் இருக்கு செல்வம் பல அர்த்தங்கள் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல பிரதானமா கோன்னு சொன்னா வாக்கு தான்னு சொன்னா கொடுப்பவள் அதான் கோதா வாக்கை கொடுப்பவள் வாச்சம் பிரசன்ன மதுராம் மமசம்பி தேகின்னு தேசிகன் ரொம்ப அற்புதமா கோதைய துதி பண்றதுக்கு அவளிடத்திலேயே இந்த வாக்க வேண்டார் அதையும் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீவலிபுத்தூர்ல ஒரு வாட்டி சுவாமி தேசிகன் கோதா பிராட்டிய அவள் அந்த வீதியில புறப்பாடு கண்டறல கண்டறல பண்ணப்போ இவர் சேவித்ததாகவும் சேவிச்சுட்டு மௌனமா இருந்ததாகவும் பிராட்டியினுடைய ஒரு வைபவம் அவள் அப்ப அவளுடைய வாத்சல்யம் ஏனைய குணங்கள்லாம் தேசிகன ஒரு ஸ்துதி பண்ண பண்ண வச்சிருத்தான் மௌனத்ரோ முகரயந்தி குணாகா துதியாகா இவர் வெறும சேவிச்சா போறும்னு சுவாமி சங்கல்பிச்சிருக்க அப்ப அவளுடைய அந்த சேவை அந்த வாத்சல்யம் இத்தியாதிகள்லாம் சுவாமி தேசிகனுடைய மௌனத்தை கலைச்சு அவளை ஸ்துதி பண்ண வச்சதுன்னு கரண பரம்பரையா வரக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரம் இது ஒரு விஷயம் இது ஏன்னா அது இந்த ஸ்லோகத்துல அந்த எவிடன்ஸ் இருக்கு மௌனத்ருகோ முகரயந்தி குணாகா துதியா சகசைவன் சொல்ல ரெண்டாவது பத்தியத்துல நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படி சிவலுத்தூர்ல இது ஒரு உற்சவமா இருந்துட்டு இருக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை அங்க பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்க முன்ன சொன்ன மாதிரி இவளுக்கு ஆண்டாள்னு திருநாமம் சூடி கொடுத்த சுடற்கொடி ஆமுக்த மால்யதான் சம்ஸ்கிருதத்துல பெயர் சூடி கொடுத்த சுடற்கொடி தான் ஆமுக்த மால்யதான் சம்ஸ்கிருதத்துல இன்னமும் ஆந்திர தேசத்துல அந்த பேரை வச்சுக்கிறா வைஷ்ணவாலாம் வைஷ்ணவ ஸ்ரீகள்லாம் ஆமுக்த மால்யதான்ற பெயரை திருநாமத்தை சூட்டிக்கிறா இவள் பூமி தேவியினுடைய அம்சம்னு விவகாரம் பண்றா நீலா தேவியினுடைய அம்சம்னு அம்சம்னு விவகாரம் பண்றா இருந்தாலும் பூமியினுடைய அம்சம் தான் சால சிறந்ததா இருக்குன்னு தோன்றுறது ஏன்னா சாட்சாத் க்ஷமாம் அப்படின்னு இங்க சுவாமியினுடைய ஸ்தோத்திரம் இருக்கு அது ஒண்ணு இதுல சுவாமி என்ன பண்றாருன்னா என்ன ரீதின்னு கேட்டா முதல்ல பிராட்டிய கோதா பிராட்டி சரணம் அடைகிறார் கோதாம் அனன்ய சரணகா சரணம் பிரபத்தியன்னு அப்புறம் அப்புறம் அவருடைய பெருமை அந்த பெருமை தான் சுவாமிய ஸ்தோத்திரம் பண்ற மாதிரி தூண்டுறதுன்னு சொல்றார் சாதிக்கிறார் என்ன அப்படி பெருமைன்னு கேட்டால் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா எம்பெருமான சொல்ல வந்த வேதமானது தடுமாறுறது தான் பல ஸ்ருதிகள் பல வாக்கியங்கள் இதுன்னு தீர்மானமாக சொல்ல முடியாமல் சத்து அசத்து சித்து எவ்வளோ பதங்கள் போட்டு பிரம்மம் என்ன இப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கு சரி ஆழ்வார்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் ஆழ்வார்கள்லாம் பார்த்தோம்னா இதுவும் அனுபவத்துக்காக தான் நகி நிந்தா நியாய் நகி நிந்தா நியாயம்னு பேர் இதுக்கு இது ஒருத்தரை ஏற்றி சொல்கிறதுக்காக சில விஷயங்களை கொஞ்சம் சொல்கிறது ஆழ்வார்கள்லாம் பார்த்தா எல்லாம் ஏகப்பட்ட பாசுரங்கள் கடினமாக இருக்கு திருவாயுமை எடுத்துட்டா கூட முதல் இருபத்தி ரெண்டு பாசுரத்துக்கு அப்புறம் தான் சுவாமி விஜயாபிக்கிறார் யார் அந்த பரம்பொருள்னு அது வரைக்கும் கரடு முழுடான ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பத்து பாசுரங்கள் கஷ்டம் திருமுகியா கஷ்டம் எல்லாம் அப்படி இருக்கு ஆண்டாள் என்ன பண்ணிட்டு அழகா திருப்பாவேனு முப்பதே பாசுரம் அந்த முப்பது பாசுரத்துலேயும் முதல் பாசுரத்திலேயே நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழ படிந்து ஏழு ரொம்ப வாயின் அழகா ஹித் தத்துவம் என்ன ஹிதம் என்ன புருஷார்த்தம் என்ன இதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா எல்லாருக்கும் சின்ன பசங்களுக்கு கூட புரியுற மாதிரி அழகா சாதிச்சிருக்கா அப்படி மதுரமாவும் இருக்கு அனைத்து ஆழ்வார்களுடைய அம்சங்கள்லாம் முழுக்க அந்த பிரபந்தங்கள் இருக்கு அதனால ஆண்டாளுக்கு அப்படி ஒரு ஏற்றம் முப்பதே பாசனம் அந்த முப்பதை கூட ஒரு வேடிக்கையா சில பேர் சொல்ற சில ஆச்சாரியர்கள் சொல்ற வழக்கம் உண்டு ஆறு அஞ்சு முப்பது அதாவது ஆரஞ்சு பழம் மாதிரி அது அடியே என்ன தோன்றதுன்னா இது இன்னொரு விஷயம் ஆட் பண்ணலாம இருக்கு அந்த ஆரஞ்சு கூட சீட்லெஸ் ஆரஞ்சு ஏன்னா விதை இருந்தால் அது கூட ஒரு கிளேஷம் அதில் அது கூட இல்லை இந்த ஆண்டால் கொடுத்த அந்த முப்பது பாசனம் ஒரு சீட்லெஸ் விதை இல்லாத ஆரஞ்சு பழம் அப்படியே உரிச்சு போட்டுக்க வேண்டியதான் வாயில் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப எளிமையாக அற்புதமாக நமக்கு இந்த திருப்பாவைய கொடுத்து அருளி இருக்கிறாள் அதனால தான் நம்ம ஒரு ஒரு மார்கை மாதம் விடாமல் திருப்பாவை அனுசந்தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆ அப்படிப்பட்ட கோதையினுடைய வைபவம் இவரை அவளை கோதையை துதிக்க தோன்றதாகவும் பின்னாடி அந்த கோதா பிராட்டியிடமே அந்த வாக்கு ஏன்னா வாக்கு போனும் அவளை துதிக்கிறதுக்கு அதற்காக கோதையை துதிக்கிறதுக்காக வாச்சம் பிரசன்ன மதுராம் மமசம்மிதேகின்னு பிராட்டியினிடமே கோதா பிராட்டியிடமே அதை பிரார்த்திக்கிறார் அதுக்கடுத்து எப்படி கோதையினுடைய கடாட்சத்தினால சிறந்த கவிகள்லாம் 
அவ கவி பண்ணுறதுக்கு உண்டான சக்தியை அவ அவர்கள் பெறுகிறார்கள் அதற்கு பிறகு தன்னை மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாப்பிகள்னு தன்னை சொல்லிக்கிறார் பகவானுடைய கட்டாட்சம் ஒன்றும் கோதையினுடைய கட்டாட்சம் ஒன்றும் வேலை சொல்லிட்டு கோதைக்கு பல கம்பாரிசன் கொடுக்குறார் பல நதிகளோட சிலேஷத்தை பயன்படுத்தி நர்மதை அப்படின்ட்டு பல நதிகளாக அவளை வர்ணிக்கிறார் அதற்கு பிறகு வ வால்மீகி கூட கோதையினுடைய ஒரு ஒரு கிருபா விசேஷம் உண்டு அதை அழகாக சமத்காரமாக சாதிக்கிறார் அதற்கு பிறகு ஆழ்வார்களுடைய அனுபவத்தில் எப்படி பகவத் அனுபவத்தில் அதாவது பெரிய ஆழ்வார்களுடைய இதில் எப்படி கோதையினுடைய வைபவம் என்ன பெரிய விராட்டியோட ஒப்புமை என்ன கோதைக்கு அதற்கு பிறகு கோதையினால் பெரிய ஆழ்வாருக்கு என்ன பெருமை வந்து சேர்ந்தது அவருக்கு பெரிய ஆழ்வார்ன்ற விருதே கோதையினால் தான் கிடைச்சதுன்னு அழகாக சாதிக்கிறார் இதெல்லாம் கவிகள் மகாகவிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய சாமர்த்தியம் அதற்கு பிறகு தென் திசைக்கு எப்போவுமே ஒரு தாழ்ச்சி உண்டு ஆனால் கோத அவதரிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த தென் திசைக்கு ஒரு நல்ல ஏற்றம் வந்ததுன்னு மேற்கொண்டு சாதிச்சுன்னு போகிறார் அதே மாதிரி கோதாவரிக்கு கோதையினுடைய பெயருக்கு தான் கோதாவரிக்கு ஏற்றம் அப்புறம் அந்த விவாக சந்தர்ப்பத்துக்கு சுவாமி நம்ம அழைச்சுட்டு போகிறார் எப்படி தோழிகள்லாம் பரிகாசம் பண்ணுறார் வண்டதான் எப்படி அழகாக அந்த அந்த ரீங்காரம் விட்டது அது ஒரு வாத்தியமாச்சு அதற்கு பிறகு வனமாலைக்கு வனமா கோதா சூடிய வனம் கோதா சூடிய மாலையை பகவானுக்கு சாத்தினதுனால வனமாலைக்கு ஒரு ஏற்றம் போயிருத்தான் அதற்கு பிறகு எப்படி ம வண்டுகள்லாம் மங்கள வாத்தியத்தை வாசிச்சது அப்புறம் அரங்கனுக்கு என்ன மதிப்பு அந்த மாலையினால அப்புறம் அரங்கனுக்கு ஒரு பெருமை எப்படி சேர்றது அப்புறம் அவனுக்கு ஒரு இந்த மாலையினால ஒரு அற்புதமான மனம் சர்வகந்தகன சர்வகந்தனா எம்பெருமான் இருந்தால் கூட விராட்டி சூடி கொடுத்த அந்த ஒரு மாலையில் இருக்கக்கூடிய நறுமணம் இருக்கு அது இன்னும் அவனுக்கு ஒரு மனத்தை சேர்த்ததுன்னு அழகா சாதிக்கிறார் அதற்கு பிறகு அரங்கன் எப்படி அந்த மாலையை ஸ்வீகரிச்சுக்கிறான்றத அழகா இன்னமும் அதை அச்ச அச்சகால்லாம் அழகா அதை அபிநயம் பண்ணி காட்டுறார் அதற்கு பிறகு மாலை மாற்றுதலுடைய வர்ணனை அப்புறம் அவனுடைய திருமேனிக்கு என்ன ஒரு அந்த நிறம் இருக்கு அது அதனுடைய பிரபாவம் என்ன எப்படி விராட்டி ஒரு பக்கம் இருக்க லக்ஷ்மி ஒரு பக்கம் இருக்க பெரிய விராட்டி ஒரு பக்கம் இருக்க கோதை ஒரு பக்கம் விராட்டி ஒரு பக்கம் எப்படி இவர்களுடைய அந்த நிறம் கலந்து எம்பெருமானுக்கு ஒரு நிறக்கலப்பை வர்ணக்கலப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுன்னு அழகாக சாதிக்கிறார் அப்புறமா பிராச்சீனமாக இருக்கக்கூடிய ராஜாக்கள்லாம் கூட கோதையினுடைய ஒரு ஒரு கிருபா விசேஷத்தினால தான் அவர்களுக்கு அந்த ஷ்ரேயஸ்லாம் கிடைச்சதுன்னு சொல்லி அடுத்து இருக்கக்கூடிய பத்தியங்கள்லாம் ரொம்ப அற்புதமான பத்தியங்கள் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறுலாம் எப்படி கோதா பிராட்டி நமக்காக எம்பெருமானத்தை சிபாரிசு பண்ணுறார் எப்படி நம்மளை வந்து நம்ம கரையேற்றுறான்ட்டு ரொம்ப அழகாக சாதிக்கிறார் அது அந்தந்த இடத்துல வச்சு அனுபவிக்கலாம் இருபத்தஞ்சி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழாவது பத்தியத்தில் இதுதான் ரொம்ப முத்தாய்ப்பானது வாத்சல்ய நிர்பரதையா ஜனனிகுமாரம் ஸ்தன்யன வர்தயத்தி தஷ்ட பயோதரா அப்படின்னு இந்த சிசுக்கள்லாம் ஸ்தனபா ஸ்தன்யபானம் பண்ணிச்சு பல சமயங்களில் அம்மாவினுடைய அந்த ஸ்தனத்தை கடிச்சிடும் அப்படி கடித்தா கூட அந்த தாய் வந்து அந்த சிசுவை வந்து தள்ளிவிட மாட்டேன் அதுக்கு பாலை கொடுப்பா பால் வரப்பா அது மாதிரி பிராட்டியே நான் தஷ்ட பயோதனாக இருந்தால் கூட நீ எனக்கு உன்னுடைய வாத்சல்யத்தினால அழகாக எனக்கு நீ அந்த ஞான விசேஷங்களை கொடுக்குற எனக்கு காப்பாற்றுறன்னு அழகாக சாதிக்கிறார் அப்புறம் கோதையை பற்றி ஒரு தியான ஸ்லோகம் அது இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் சதாமாக்க மணிநீலான்னு அந்த ஸ்லோகம் ஆரம்பிக்கிறது அதற்கு பிறகு நூர் பயன் எதற்காக இந்த நூலை சுவாமி சாதித்தார் இதை வாசிக்கிறவாளுக்கு அழகாக ஒரு பக்தி ஏற்படும் அப்புறம் எம்பெருமானுடைய ஒரு கைங்கரியமானது கிடைக்கும் திருவடியில் கைங்கரிய மன்றத்துக்கு அந்த பிராப்திக்கும் பிராப்தமானது ஏற்படும்னு ரொம்ப அழகாக சாதித்து இருபத்தொம்போது பத்தியங்களில் சுவாமி இந்த கோதா சுத்தியை பூர்த்தி பண்ணியிருக்கார் சொல்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி யாருக்கும் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே கேட்கறதுக்கு அவகாசம் கிடைக்கிறது இல்லை எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்குது அதற்காக என்ன லட்சியம்னு கேட்டால் இருபத்தி அஞ்சு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே இந்த உபன்யாசங்களை பூர்த்தி பண்ணிடணும் அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருத விசேஷங்களாம் சொல்லணும்னு அடி எனக்கு ஒரு ஆசை அது மூலமாக அடியே கொஞ்சம் கற்றுக்கலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை திருப்பி திருப்பி புஸ்தகத்தை போட்டலாம் அதுக்கு ஒரு ஒரு வியாஜம் அது அதற்காக அடியே கொஞ்சம் சம்ஸ்கிருத விசேஷங்களையும் அன்பையம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறேன் அதையும் விஜாபிக்கிறேன் அந்த ரீதியில் அந்த உபன்யாசங்கள்லாம் நம்ம அனுபவிக்கலாம் பெருமாள் சங்கல்பிக்கட்டும் இது நல்லபடியாக பூர்த்தியானு சொல்லிட்டு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த வேத சம்ரக்ஷண சபா வேத தர்ம சம்ரக்ஷண சபா அந்த சபைக்கும் அதை நடத்தக்கூடிய பாகவதோத்தமர் ஸ்ரீமான் வீரவள்ளி ரகுநாதன் சுவாமி அவருக்கும் அடியனுடைய கிருதஜத்தை இதை கேட்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் அடியின பிரணாமங்கள் இதில் ஏதாவது ஃபீட்பேக் கொடுக்க வேண்டியிருந்தால் தாராளமாக கொடுங்கோ அடியன் திருத்திக்கிறேன் 
கவிதார்க்கிகசம்மாய கல்யாணகுணசாலனே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நம